আগে দিন কোন পর্যন্ত পড়াইছিলাম মনে আছে করোনা ভাইরাস পড়াইছিলাম হ্যাঁ আজকে হলো ডেঙ্গু থেকে শুরু তাই না জি ভাই আচ্ছা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কারো কি কোনো সমস্যা আছে নাকি সাউন্ড বা ভিডিওতে কোনো জায়গা সমস্যা আছে নাই আচ্ছা ডেঙ্গু ডেঙ্গু আরেকটা নাম হলো ব্রেক বোন ফিভার ঠিক আছে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড় ভাঙা জ্বর ডেঙ্গু যে ভাইরাসটা ডেঙ্গু ভাইরাসটা মেইনলি নাম হলো ডেঙ্গি এবং ডেঙ্গি একটি গোলাকার ভাইরাস ঠিক আছে এই যে দেখতে ঠিক এরকম গোলের মতো এটা হলো ডেঙ্গি ভাইরাস এটা এটা কোন ফ্যামিলি ভাইরাস সেটা একটু আসি এটা হলো এটা হলো ফ্লাভি ফ্যামিলি ভাইরাস এখন ভাই প্রত্যেকটা ভাইরাস একটা জেনাস থাকে একটা স্পেসেস থাকে একটা ফ্যামিলি থাকে ঠিক আছে এটা হলো যে ফ্যামিলি ভাইরাস সেটা হলো কি ফ্লাভি ফ্যামিলি ভাইরাস দেখেন এখানে যে ভাইরাস গুলো আছে এই ভাইরাস গুলো দুই টাইপের অসুখ করে আমাদের বা দুই টাইপের ডিজিজ করে একটা করে হলো হেমোগেজিক ফিভার হেমোগেজিক মানে কি জল হবে এবং জলের সাথে ব্লিডিং হবে এটাকে বলা হয় হেমোগেজিক ফিভার আর একটা হলো এন কেফালাইটিস কেফালো শব্দের মানে হলো মস্তিষ্ক বা মাথা আর এন কেফালাইটিস মানে হলো আপনার মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে ইনফেকশন অর্থাৎ মস্তিষ্কে ইনফেকশন হলে মস্তিষ্ক সাইজে একটু কি হয়ে যায় বড় হয়ে যায় তখন ব্রেনে চাপ লাগে তখন হলো মানুষ পারে যায় এই এনকেফালাইটিস হলো মেডিকেল এমার্জেন্সি অর্থাৎ এই ফ্লাভি ফ্যামিলি ভাইরাস গুলা এই দুই টাইপের ডিজিজ করে একটা হলো হেমোগেজিক ফিভার একটা হলো এন কেফালাইটিস এই দুই টাইপের ডিজিজ করে হলো ফ্লাভি ফ্যামিলি ভাইরাসটা এবার আসেন আপনার হেমোগেজিক ফিভার করে কোন ভাইরাসটা ইয়োলো ফিভার ভাইরাস তোমাদের বইতে লেখা আছে পিত জ্বর পিত পিত শব্দের মানে হলো ইয়োলিস বা ইয়োলো এই পিত জ্বর যেটা করে এটার নাম হলো ইয়োলো ফিভার ভাইরাস আর একটা হলো ডেঙ্গি ভাইরাস এই দুইটা হলো হেমোগেজিক ফিভার করে ঠিক আছে আর তোমার এনকেফালাইটিস করে কে কে এনকেফালাইটিস করে হলো জিকা ভাইরাস নেইল ভাইরাস আর হলো হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এগুলো হলো এনকেফালাইটিস করে তাহলে এইগুলা সবগুলা যখন পড়বেন ইয়োলো ভাইরাস যখন পড়বেন ডেঙ্গি সবগুলাই হলো আগে নে ভাইরাস অর্থাৎ ফ্লাভি ফ্যামিলি যতগুলো ভাইরাস আছে সবাই হলো আগে নে ভাইরাস কোন ডিএনএ ভাইরাস নাই এবার আসেন এইদের এইসব ভাইরাস গুলা কখনোই একা একা আমাদের বডিতে আসতে পারে না ঠিক আছে একা একা আমাদের বডিতে আসতে পারে না অবশ্যই কোন ভেক্টর লাগে ভেক্টর শব্দের মানে হলো বাহক বাহক মানে কি বাহক শব্দের মানে হলো আপনার ডিজিজটা যে ক্যারি করবে কিন্তু যে ক্যারি করবে তার বডিতে কখনো ডিজিজ প্রকাশ পাবে না অর্থাৎ ধরেন আমি একটা লোককে বললাম আমার একটা স্টাফকে বললাম তুমি আমার জন্য চা বানায় নিয়ে আসো সে চা বানায় নিয়ে আসলো আর সে আমাকে দিল অর্থাৎ আমি হলো আক্রান্ত আর যে বহন করলো সে হলো বাহক চা দ্বারা আক্রান্ত আর সে হলো বাহক ঠিক আছে এখন যদি বলে যে ঠিক আছে চা ক্যারি করার সময় সে একটু খেয়ে ফেলছে তখন কিন্তু সে আর বাহক থাকলো না অর্থাৎ ডাব্লিউএইচ এর সংজ্ঞা অনুসারে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সংজ্ঞা অনুসারে যে বহন করবে কিন্তু তার বডিতে কখনো এফেক্ট হবে না বা প্রকাশ পাবে না সেই হলো বাহক তাহলে এই সব ভাইরাসের বাহক লাগে যেমন আমাদের ডেঙ্গি ভাইরাসের বাহক হলো এই কি বলে এডিস মশকি এডিস মশকি এই যে সেই মশকি বা মশা এই মশকিটা হলো বাহক অর্থাৎ ও কামড় দিলে ডেঙ্গি ভাইরাস সমৃদ্ধ এডিস মশকি যদি আমাদেরকে কামড় দেয় তাহলে আমাদের জল হবে কিন্তু মশকির জন্য কিন্তু ক্ষতি হবে না এই জন্য মশকিকে বলা হয় ভেক্টর বা বাহক ঠিক আছে এডিস আমাদের দেশে যেটা হয় যে মশকিটা এই ডেঙ্গি ভাইরাসটা বহন করে সেটার নাম হলো এডিস এজিপ্ট এডিস এজিপ্ট এই মশকিকে বলা হয় টাইগার মস্কিউটো কেন টাইগার মস্কিউটো বলা হয় এটার গায়ে সাদা কালো ডোগা কাটা থাকে তাই এটাকে বলা হচ্ছে টাইগার মস্কিউটো ওকে এখন আসেন এই এডিস মশকিটা কিভাবে কি করে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি 
তাহলে এটা গেল আর এটা আপনারা মনে হয় সিটি কর্পোরেশনের কল্যাণে আপনারা জানেন খুব স্রোতহীন জলাশয়ে এক চামচ পানিতে ওরা ডিম পারতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ভাই এডিস মশকি কামড় দিলেই যে আপনার ডেঙ্গু হয়ে যাবে এটা কিন্তু ভাই ভুল কারণ যে এডিস মশকি ডেঙ্গি ভাইরাস বহন করবে না সে যদি হাজারো কামড় দেয় আপনার কিন্তু ডেঙ্গি হবে না ডেঙ্গু হবে না কিন্তু যে এডিস মশকি এডিস মশকি ডেঙ্গি ভাইরাসটাকে বহন করবে শুধুমাত্র সে কামড় দিলেই আপনার ডেঙ্গু হবে এ বাদে ডেঙ্গু হবে না ঠিক আছে এখন আসেন এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতো ভাইয়া আগে তো অনেক টাইপের মশা আছে যেমন কিউলেক্স মশা অ্যানোফেলিস মশা এই মশাগুলা ডেঙ্গু ভাইরাস কি কেন বহন করতে পারে না কারণ এইসব মশকের ডেঙ্গু ভাইরাস বহনের জন্য যে রিসেপ্টর সাইট বা যে এনজাইম ধরো এই ভাইরাসের এই ভাইরাসের ভিতরে সরি এই মস্কিউটোর ভিতরে ভাইরাসটা ইজিলি ইজিলি রেপ্লিকেট করতে পারে বা ইজিলি থাকতে পারে অন্যান্য মশকির ভিতরেও যায় কিন্তু অন্যান্য মশকি কি করে এই ডেঙ্গি ভাইরাসটাকে নেড়ে ফেলে অর্থাৎ অন্যান্য মশকির ভিতরে ও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না মারা যায় অর্থাৎ অন্যান্য মশকির কিছু এনজাইম আছে বা অন্য কিছু আছে যেগুলো দ্বারা এই ভাইরাসটা মারা যায় এই জন্য শুধুমাত্র এই মশকিতেই ও ভালোভাবে মানে ভালোভাবে বিস্তার করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি বলি ডেঙ্গি ভাইরাসের ইকে ইভেন জিকা ভাইরাস যেটা আছে জিকা ভাইরাস এই জিকা ভাইরাসেরও বাহু হলো এডিস মশকি কিন্তু জিকা ভাইরাস আমাদের হয় না এটা হয় হলো আফ্রিকা জোনে হয় ঠিক আছে আর আমাদের হয় ডেঙ্গি ওকে এখন আসেন এই ডেঙ্গি ভাইরাসের চারটা সেরোটাইপ আছে এখন প্রশ্ন হলো হট ইজ সেরোটাইপ আমরা এটাই জানি না সেরোটাইপ কি তাহলে আপনি আগে দেখেন ডেঙ্গি ভাইরাসের কয়টা সেরোটাইপ আছে চারটা ডেঙ্গু ওয়ান ডেঙ্গু টু ডেঙ্গু থ্রি ডেঙ্গু ফোর এখন আসেন হট ইজ সেরোটাইপ সেরোটাইপ শব্দ সেরোটাইপ আর জিনোটাইপ আপনারা অনেকেই জানেন জিনোটাইপ কি দেখেন সেরোটাইপ হলো যদি ভাইরাসের ক্যাপসিড বা বাইরের আবরণে কোনো চেঞ্জ আসে তখন তাকে বলা হয় সেরোটাইপ আর যদি ভাইরাসের একেবারে ডিএনএ বা আগে নে বা জিনে চেঞ্জ আসে তখন তাকে বলা হয় হলো জিনোটাইপ তাহলে জিনোটাইপ আর সেরোটাইপের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে সেরোটাইপ হলো বাইরের আবরণে চেঞ্জ আর জিনোটাইপ হলো জিনে চেঞ্জ ঠিক আছে দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস ঠিক আছে এখন একটু আসেন তাহলে সেরোটাইপ কি জিনোটাইপ কি মোটামুটি আমরা কনফার্ম ওকে তাহলে ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটা সেরোটাইপ আছে চারটা এবার একটু মজার একটা কথা শোনেন যদি কারো একবার ডেঙ্গু ওয়ান দ্বারা আক্রান্ত হয় কেউ যদি একবার ডেঙ্গু ওয়ান মানে সেরোটাইপ ওয়ান দ্বারা আক্রান্ত হইল তাহলে তার লাইফ লং ইমিউনিটি থাকে অর্থাৎ সে আর জীবনেও ডেঙ্গু ওয়ান দ্বারা আক্রান্ত হবে না কেউ যদি ডেঙ্গু টু দ্বারা আক্রান্ত হয় সে আর কোনোদিনও ডেঙ্গু টু দ্বারা আক্রান্ত হবে না কেউ যদি ডেঙ্গু থ্রি দ্বারা আক্রান্ত হয় সে আর কোনোদিনও ডেঙ্গু থ্রি দ্বারা আক্রান্ত হবে না তাহলে দেখেন এখন বলবেন ভাই আমার তো দুইবার ডেঙ্গু হয়েছে আমার তো তিনবার ডেঙ্গু হয়েছে ভাইয়া ধরেন আপনি যদি ডেঙ্গু ওয়ান দ্বারা আক্রান্ত হন তাহলে আপনি ডেঙ্গু টু থ্রি বা ফোর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন কিন্তু আপনার যদি ডেঙ্গু টু ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছেন আপনি চারবার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে আপনার আর কোনোদিনও ডেঙ্গু হবে না আপনার অর্থাৎ যদি একবার আক্রান্ত হয় তাহলে আর কখনো ডেঙ্গু হবে না ঠিক আছে তাহলে একজন ব্যক্তি তার জীবনে সর্বোচ্চ কতবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হইতে পারে চারবার চারবার তার লাইফ টাইমে চারবার আক্রান্ত হইতে পারে এরপরে আর আক্রান্ত হবে না ঠিক আছে এবার আসেন নেক্সট ডেঙ্গু এটা হলো আমাদের স্কিন আমাদের স্কিন স্কিন গার্ড খুবই পাতলা তাই এডিস মশকি ইজিলি স্কিনটাকে কি করতে পারে ভেদ করে স্কিনটাকে ভেদ করে আমাদের রক্ত খাইতে পারে ঠিক আছে যেমন দেখেন এই হলো স্কিন আমাদের স্কিনে লোম দেখা যাচ্ছে যে রক্ত নালী দেখা যাচ্ছে আর যে এই যে হলুদ যে জিনিসগুলো দেখতেছেন এইগুলো হলো আমাদের ফ্যাট সেল দেখতে পাচ্ছেন এখন একটু আসি দেখেন এই হলো আমাদের স্কিনে স্কিনে এই যে এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো স্কিনের ডাব্লু বিসি যেটাকে আমরা বলে থাকি হলো ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেল অর্থাৎ স্কিনের ডাব্লু বিসি কে কি নামে বলা হয় ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেল বলা হয় ঠিক আছে ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেল বলা হয় এখন ধরেন এই যে মশকি এসে বসলো এই যে মশা এসে স্কিনে বসলো বসে ও কি করবে ও ওর সুরটাকে একেবারে আমাদের ব্লাড ভেসেল পর্যন্ত নিয়ে আসবে অর্থাৎ চাপ দিলেই ঢুকে যাবে আমাদের ব্লাড ভেসেল পর্যন্ত যখন ও ব্লাড নিতে থাকবে অর্থাৎ ব্লাড সাফ করতে থাকবে তখন ওর লালা গ্রন্থি থেকে বা 
आक्रांत कर সে আক্রান্ত করলো এই যে দেখেন আক্রান্ত করলো বা ইনফেক্ট করলো ঢুকে গেল তাহলে ত্বকে অবস্থিত যে ম্যাক্রোফেজ এই ম্যাক্রোফেজ এর নাম হলো ভিতরে ঢুকে গেল ঢুকে যে এখন কি ওখানে লাইটিক চক্র সম্পন্ন করবে অর্থাৎ একটা ভাইরাস থেকে অনেকগুলা ভাইরাস বানাবে তিনশোটা বা চারশোটার মতো ভাইরাস বানাবে দেখেন এই যে সংখ্যা বাড়াইলো এই যে আক্রান্ত করার পর এই যে সংখ্যা বাড়াইলো এই যে অনেক সংখ্যা হইলো সংখ্যা হওয়ার পর তারপর সে কি হবে তারপর সে এই যে ল্যাঙ্গাগেন্সেলকে ফাটাই বেরোয় আসবে আর যখন একটা সেল ড্যামেজ হবে এখানে আমরা জানি ড্যামেজ এরিয়া থেকে আমাদের কিছু রাসায়নিক পদার্থ বের হয় এই রাসায়নিক পদার্থ গুলা হলো এই যে কোস্টাগ্লান্ডিন লিউকোট্রিন হিস্টামিন এইগুলো হলো সব রাসায়নিক পদার্থ এই রাসায়নিক পদার্থ গুলা বের হচ্ছে এই ড্যামেজ সেল থেকে ঠিক আছে তারপরে ড্যামেজ সেল থেকে রাসায়নিক পদার্থ গুলা যখন বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ড্যামেজ সেল থেকে রাসায়নিক পদার্থ গুলা বের হচ্ছে এই রাসায়নিক পদার্থ গুলা দেখেন এই যে সে রাসায়নিক পদার্থ দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এর মধ্যে হিস্টামিন যে রাসায়নিক পদার্থটা আছে হিস্টামিন হিস্টামিন যে রাসায়নিক পদার্থটা আছে এ কি করবে এ আমাদের রক্ত নালীর সাথে অ্যাটাচড হয়ে যাবে অ্যাটাচড হয়ে যায় আমাদের রক্ত নালীকে প্রসারিত করে ফেলবে দেখেন এই যে প্রসারিত করে ফেলবে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় ভেসো ডায়ালাইসন বা রক্ত নালী প্রসারণ আর রক্ত নালী যদি প্রসারিত করে ফেলে তখন কি হবে এর ভিতর থেকে ডাব্লু বিসি আর বিসি সবকিছু বেরোনো শুরু হয়ে যাবে ফ্লুইড বেরোনো শুরু হয়ে যাবে তাই না এই যে দেখেন এখান থেকে ডাব্লু বিসি ডাব্লু বিসি বেরোচ্ছে কেন বেরোচ্ছে ভাইরাস কে ধ্বংস করার জন্য বেরোচ্ছে ঠিক আছে আর ভাইরাস কে ধ্বংস করার জন্য যখন বেরোই গেল এখান থেকে তখন কি হয় এখানে একটা যুদ্ধ হয় আর যুদ্ধের ফলে এখানে সেল আরো বেশি ড্যামেজ হয় ড্যামেজ হওয়ার পর এখান থেকে যে আরো যে ই তৈরি হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ গুলা তৈরি হচ্ছে এখান থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ গুলা তৈরি হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ গুলা রক্তের ভিতর চলে আসে এই দেখেন এই যে পোস্টার গ্লান্ডিন ট্লান্ডিন সব রক্তে চলে আসলো অর্থাৎ যত সেল ড্যামেজ হবে তত রাসায়নিক পদার্থ রক্তে ঢুকবে কারণ এই জায়গাটা কি হয়ে গেছে ফাঁকা হয়ে গেছে রক্তে ঢুকা ইজি ঠিক আছে রক্তে ঢুকাটা ইজি হয়ে গেল এবার আসেন এইসব রাসায়নিক পদার্থ রক্ত থেকে কই যাবে সেটা যদি দেখি রাসায়নিক পদার্থ রক্তে আসার সাথে সাথেই আমাদের ব্রেনের যে হাইপোথ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস উত্তেজিত হয়ে যাবে আমরা জানি আর হাইপোথ্যালামাস উত্তেজিত হয়ে গেলে কি হয় আমাদের টেম্পারেচার যে কন্ট্রোল এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলটা আর হয় না অর্থাৎ হাইপোথ্যালামাস টেম্পারেচার রেগুলেট করতে পারে না আর না করতে পারলে আমাদের কি হয় জ্বর আসে অর্থাৎ সেল ড্যামেজ যত বেশি হবে জ্বর তত বেশি আসবে ঠিক আছে তো সেল ড্যামেজ এর সাথে জগের কিন্তু একটা ভালো সম্পর্ক আছে এবার একটু আসেন এবার একটু খেয়াল করেন জ্বর আসলো কিন্তু এখানে ডেঙ্গু ভাইরাস এত দ্রুত সেল ড্যামেজ করতে পারে যে আমাদের এখানে বেশি পরিমাণ সেল ড্যামেজ হওয়ার কারণে বেশি পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় আর বেশি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হইলে কি হবে বেশি রাসায়নিক পদার্থ যখন তৈরি হচ্ছে তখন আমাদের জগের মাত্রা কি কম আসবে না বেশি আসবে অবশ্যই বেশি আসবে আমাদের জল চলে আসে প্রায় একশো তিন থেকে একশো পাঁচ ডিগ্রি ফাগে নাই এটা হলো সেকেন্ড মোস্ট হাইয়েস্ট টেম্পারেচার ফিভার অর্থাৎ ফার্স্ট যেটা আপনাদের বইতে আছে সেটা হলো ম্যালেরিয়া জ্বর একশো ছয় ডিগ্রি ফাগে নাইট পর্যন্ত উঠে আর এটা হলো একশো তিন থেকে একশো পাঁচ ডিগ্রি ফাগে নাইট পর্যন্ত উঠে ঠিক আছে ফাগে নাইট কিন্তু হ্যাঁ সেলসিয়াস দিয়েন না তাহলে কিন্তু স্কিন পুরো ভস্য হয়ে যাবে ঠিক আছে ফাগে নাইট হ্যাঁ ফাগে নাইট স্কেল তাহলে গেল একশো তিন থেকে একশো পাঁচ ডিগ্রি ফাগে নাইট পর্যন্ত তোমার ই ওঠে জ্বর উঠে ঠিক আছে তো অনেক জ্বর ওকে এখন এই জ্বরটাকে বলা হয় হলো কন্টিনিউস ফিভার অর্থাৎ জ্বরটা সারাক্ষণই থাকে তুমি যখন নাপা ওষুধটা খাবা একটু কমবে তারপরে আবার হবে এটা হলো কন্টিনিউস ফিভার কিন্তু ভাইয়া এখন তো আপনি বলবেন ভাইয়া সকল জ্বরই তো কন্টিনিউস ফিভার না ভাইয়া সকল জ্বর কন্টিনিউস ফিভার না যেমন আমি আপনাকে বলি আপনার যখন টাইফয়েড টাইফয়েড এর কথা বাদ দেন আপনার যখন কি হবে যক্ষা হবে যক্ষা হইলে আপনি সারাদিন কিন্তু ভালো থাকবেন আপনার জ্বর আসবে সন্ধ্যা রাতে অর্থাৎ 
রাতের সময় জ্বর আসবে রাতে জ্বর আসবে দিনে কোনো জ্বর থাকবে না আবার আপনার যদি ম্যালেরিয়া হয় আপনার একদিন জ্বর থাকবে দুই দিন থাকবে না আবার তৃতীয় দিন থাকবে আবার দুই দিন থাকবে না আবার ষষ্ঠ দিন থাকবে অর্থাৎ আপনার জ্বরটা একদিন থাকে দুই দিন থাকে না এইভাবে জ্বর আসে কিন্তু ডেঙ্গুতে যে জ্বরটা আসে এই জ্বরটা হলো কন্টিনিউয়াস ফিভার অর্থাৎ সারা কোন জ্বর থাকবে ঠিক আছে এবং সব সময় হাই গ্রেড টেম্পারেচার থাকবে এটাই হলো মারাত্মক জিনিস ঠিক আছে ডেঙ্গুর যে বিষয়টা এখন জ্বর নেয় আপনি কন্ট্রোল করে ফেললেন প্যারাসিটামাল খেয়ে কিন্তু কিছু কিছু ঝামেলা হওয়া শুরু করে এখন ঝামেলা গুলা খেয়াল করেন প্রথম যে ঝামেলা এই পোস্টা গ্লান্ডিন গেল কোনো সমস্যা নেই এবার একটু খেয়াল করেন তো এই পোস্টা গ্লান্ডিন এখানে এত সেল ড্যামেজ হয়েছে এটা যে কি হয় আমাদের নার্ভ সেল গুলা অর্থাৎ যে আমাদের স্নায়ু যে কোষ গুলা আছে এই স্নায়ু কোষ গুলাকে এই পোস্টা গ্লান্ডিন যায় প্রেশার দিতে থাকে প্রেশার দিতে থাকে মানে ইরিটেট করতে থাকে আর ইরিটেট করতে থাকলে এখানে নার্ভের ইরিটেশন হয় আর আমাদের যখনই নার্ভের ইরিটেশন হয় তখনই আমাদের পেইন হয় তাই আমাদের ডেঙ্গু জ্বরে কিন্তু সমস্ত নাগ ব্যথা করে তাই আমাদের নার্ভে কি হচ্ছে পেইন হচ্ছে তাই এটাকে বলা হয় ব্রেক বোন ফিভার বা হাড্ডি ভাঙা জ্বর এবার আসেন মেইনলি কোন কোন জায়গা পেইন হবে দেখেন পোস্টা গ্লান্ডিন রক্তে ঢুকে গেছে কিন্তু তাহলে যে সব জায়গায় রক্তের যে সব জায়গায় রক্ত সাপ্লাই বেশি সেই সব জায়গায় সাধারণত কি হবে যে সব জায়গায় রক্ত সাপ্লাই বেশি সেই সব জায়গায় সাধারণত কি হবে আমাদের পেইন বেশি হবে কারণ পোস্টা গ্লান্ডিনই তো কি করছে নার্ভের ইরিটেশন করতেছে তাই না বা রাসায়নিক পদার্থ যেখানে বেশি সেখানে সেখানে হবে আর রাসায়নিক পদার্থ ঢুকে গেছে কোথায় রক্তে তাহলে রক্ত সাপ্লাই যেখানে বেশি সেখানে বেশি ব্যথা হবে দেখেন আমাদের রক্ত সাপ্লাই কোথায় কেমন সেটা একটু খেয়াল করেন আপনি তাহলে পেইন হবে কই প্রথমে হবে কিডনি লিভার কিডনি আর লিভারে যখন পেইন হয় তখন পেটে ব্যথা করবে না পেটে ব্যথা করে প্রচন্ড ডেঙ্গু পেশেন্টের পেটে ব্যথা করে সাথে হয় হলো মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা করে এবার একটু দেখেন কিভাবে হচ্ছে দেখেন আমাদের দেখেন লিভারে ব্লাড সাপ্লাই দেখেন হ্যালো জি ভাইয়া শুনছি मिनिट भैया चोखेशन बी এটা হলো আর একটা তাই আমাদেরকে এই চোখের পেছনেও ব্যথা হয় এটাকে বলা হয় রেট্রো অরবিটাল পেইন রেট্রো মানে পেছনে অরবিট মানে চোখ চোখের পেছনে ব্যথা করবে ঠিক আছে এবার আসেন এছাড়া আবার গলায়ও ব্যথা করে অনেকে আমাদের এই গলায় গিলতে যাওয়ার সময় গলায়ও ব্যথা হয় অনেকে ঠিক আছে যাই হোক এটা বাদ দেন এবার আসেন আমাদের আহ এরপর কি কি সমস্যা হয় সেটা একটু আসি করেন ডেঙ্গু ভাইরাসটা প্রথমে ঢুকে ডাব্লু বিসি করছিল প্রথমে ঢুকে করছিল ডাব্লু বিসি কে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এটা দেখেন ডাব্লু বিসি প্রথমে অ্যাটাক করছে ডাব্লু বিসি তে অ্যাটাক করছে ডাব্লু বিসি তে এখন ডাব্লু বিসি ধরে ধরে এই আগাইতে আগাইতে চলে যাবে ডাব্লু বিসি কোথা থেকে উৎপন্ন হয় সেখানে ডাব্লু বিসি উৎপন্ন হয় তো আমাদের বোন মেগো থেকে বোন মেগো কোন কোষ থেকে উৎপন্ন হয় বোন মেগো স্টেম সেল থেকে উৎপন্ন হয় ডাব্লু বিসি তাহলে দেখেন বোন মেগো স্টেম সেল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ডাব্লু বিসি 
তাহলে এক সময় ডেঙ্গি ভাইরাস অ্যাটাক করতে করতে চলে গেল আমাদের কোথায় স্টেম সেলে অ্যাটাক করলো কিন্তু ভাই স্টেম সেল হলো এমন একটা সেল যেখান থেকে শুধুমাত্র ডাব্লু বিসির উৎপত্তি হয় না যেখান থেকে উৎপত্তি হয় হলো আমাদের আর বিসি প্লেটলেট বা অনুচক্রিকা সবারই উৎপত্তি স্থল কই আমাদের গুণ মেগ তাহলে আপনি দেখেন ডাব্লু বিসিতে অ্যাটাক করে চলে গেল মেন জায়গায় মেন কোম্পানিতে চলে গেল এখন মেন কোম্পানিতে যখন চলে গেল তাহলে বলেন সব কিছু প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে না আমাদের তাহলে দেখেন বোন মেগাতে যখন অ্যাটাক করবে তাহলে আমাদের আর বিসিও কমবে প্লেটেলেটও কমবে ডাব্লু বিসিও কমবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকাও কমবে প্লেটেলেটও কমবে আবার আর বিসি বা লোহিত রক্ত কণিকাও কমবে সবই কমে যাবে যদি প্লেটেলেট কমে যায় তখন এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় যেমন আমি আপনাকে বলি আপনারা মনে হয় জানেন রক্তে যদি আর বেশি কমে যায় তখন তাকে বলা হয় এনি মিয়া ওই যে মিয়া কথাটা আছে এই যে কমে গেওয়া মানেই হলো এই লাস্টে ইয়া থাকবে ঠিক আছে তারপরে দেখেন লিউকোসাইট বা ডাব্লু বিসি যখন কমে যাচ্ছে তখন এর নাম লিউকোসাইটোপেনিয়া অর্থাৎ নিয়া কথাটা আছে অর্থাৎ এটা মানে রক্তে কোনো কিছু কমে গেল এখন কত ভাই আপনি এখানে তো প্লেটিলেটের কথাটা বললেন আর ডাব্লু বিসির কথাটা বললেন আর বিসির কথাটা তো বললেন না আপনি ভাই আগে সংখ্যার হিসাবটা করেন দেখেন আমাদের আর বিসি থাকে কত রোগ সেটা খেয়াল করেন আমাদের আর বিসি থাকে প্রত্যেক এম এল এ পঞ্চাশ লাখ এখন পঞ্চাশ লাখ থেকে যদি এক লাখ দুই লাখ বা পাঁচ লাখও যদি কমে যায় কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু আমাদের প্লেটিলেট থাকে মাত্র আড়াই লাখ আড়াই লাখ থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় এখান থেকে যদি এক লাখ কমে যায় আপনার লাইফ খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে কেন কারণ প্লেটিলেট হলো আমাদের রক্ত জমার ধারতে সহায়তা করে তাহলে প্লেটিলেট যদি কমে যায় তাহলে আমাদের কোনো ক্লটিং হবে না ক্লটিং হওয়া মানে কি রক্ত জমাট বাঁধবে না ফলে আপনার বিভিন্ন স্থান থেকে ব্লিডিং হইতে থাকবে ঠিক আছে এবং রক্তটা পাতলা হয়ে যাবে রক্তটা পাতলা হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার দেখেন অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো কমে যাওয়ার জন্যই কিন্তু মানুষ মারা যায় ঠিক আছে ডেঙ্গু ভাইরাসের কারণে কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে না ডেঙ্গু ভাইরাস যেসব মানে ই তৈরি করতেছে এই যে স্টেম সেলকে অ্যাটাক করার কারণে আমাদের প্লেটিলেট তারপর ডাব্লু বিসি আর বিসি এগুলা কমে যাওয়ার কারণে আমাদের প্লেটিলেটের জন্যই মেনলি সমস্যাটা হচ্ছে কারণ প্লেটিলেটের নিজস্ব কোনো পাওয়ার নাই জীবাণুটাকে মারার ঠিক আছে এবার একটু আসি দেখেন এই দিক তাকান আচ্ছা এবার দেখেন প্লাস রক্তটা কি হয়ে যাচ্ছে রক্তটা হয়ে যাচ্ছে একেবারে লিকুইড বা পাতলা হয়ে যাচ্ছে কারণ প্লেটিলেটের সংখ্যা কম রক্ত পাতলা হবেই এইবার আবার এই জায়গা কি ফাঁকা ফাঁকা কারণ হিস্টামিন জায়গাটাকে ফাঁকা করে দিছে তখন কি হয় আমাদের স্কিনের নিচে যে ব্লাড ভেসেল গুলা আছে এই ব্লাড ভেসেলের ভিতর থেকে আপনার এই আর বিসি গুলা বেরোইতে থাকে এই দেখেন আর বিসি গুলা বেরোইতে হয়েছে কারণ পাতলা হয়ে গেছে পাতলা জিনিসে কি বেশি লিকেজ বেশি তাহলে ইজিলি এই জিনিসটা বেরোয় যাচ্ছে ঠিক আছে দেখবেন একটা বোতলের মধ্যে জেলি রাখবেন ঘন জিনিস রাখবেন দেখবেন হাওজা উল্টা করবেন দেখবেন পড়বে না কারণ ঘন কিন্তু বোতলের মধ্যে পানি রাখছেন পাতলা উল্টা করলেই পড়ে যাবে অর্থাৎ পাতলা জিনিসের লিকেজ বেশি আর এখানে যেহেতু আপনারই হচ্ছে না এখানে যেহেতু আপনার প্লাটিলেট সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে আর বেশি গুলা বেগুন ছবি করতেছে এখন আসেন এই হলো স্কিন আর এই জায়গা হলো আর বেশি আপনি যদি উপর থেকে দেখেন স্কিনের নিচে সব সব লাল 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 দাগ দেখতে পাবেন কারণ আর বিসির জন্য আর এটাকেই বলা হয় হলো গ্যাস তাই ডেঙ্গু জগে গ্যাস ওঠে কেন গ্যাস ওঠে হলো এই আর বিসি গুলা লিকেজ হওয়ার কারণে গ্যাস ওঠে ঠিক আছে সাধারণ কোনো কারণে গ্যাস ওঠে না গ্যাস ওঠে আর বিসি লিকেজ হয়ে স্কিনের ব্লাড ভেসেল থেকে বের হয়ে স্কিনের নিচে অবস্থান করতেছে তখন আপনি দেখবেন সব 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 দাগ আর ওই দাগ গুলাকেই বলা হয় গ্যাস তাহলে যখনই আপনার ডেঙ্গু জগে গ্যাস উঠবে মনে করবেন আপনার প্লাটিলেট কমা কি হয়ে গেল অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এইবার আপনি যদি সাথে সাথে পদক্ষেপ না নেন সাথে সাথে কি হবে খেয়াল করেন আপনার আপনার এখান থেকে এবার ফ্লুইড বেগনো শুরু হবে শুধু না ফ্লুইড দেখেন ফ্লুইড বেগনো শুরু হবে ওয়েট করেন 
এই যে এবার দেখেন এই যে ফ্লুইড গুলা বেগনো শুরু হয়ে যাবে ফ্লুইড মানে কি রক্ত বেগনো শুরু হয়ে যাবে পাতলা রক্ত বেগনো শুরু হয়ে যাবে এখান থেকে আর পাতলা রক্ত যখন বেগনো শুরু হয়ে যাবে আপনার কোন কোন জায়গা থেকে রক্ত বেগবে জানেন আপনার রক্ত বেগবে হলো নাক মুখ দাঁতের মাড়ি ত্বক এই জায়গা থেকে ব্লিডিং হওয়া শুরু করবে আর যখন ব্লিডিং হওয়া শুরু করবে তখন আর আপনি এটাকে ডেঙ্গু জ্বর বলতে পারবেন না বা ডেঙ্গু ফিভার বলতে পারবেন না তখন এর নাম হয়ে যাবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার অর্থাৎ এখন শুধু ডেঙ্গু ফিভার বলা যাবে না আর এখন যদি আপনি প্লাটিলেটের কাউন্ট করেন অর্থাৎ আপনার রক্তে যদি দেখেন প্লাটিলেটের সংখ্যা কত আপনি শিওর পাবেন এক লাখের নিচে অর্থাৎ ব্লিডিং হয়ে গেছে কোথায় থাকার কথা ছিল আড়াই লাখ পার এম এল এখন পাচ্ছেন এক লাখের নিচে জাস্ট ব্লিডিং হচ্ছে এখন শুধু এই জন্য এইবার এখনো আপনি কোনো মেজর ডিসিশন নেননি অর্থাৎ হাসপাতালে যাননি বা কোনো কিছু করেননি ব্লিডিং হইতেই থাকবে আর যদি ব্লিডিং হইতে থাকে এরকম দেখেন খেয়াল করেন ব্লিডিং যদি এরকম হইতে থাকে এক সময় আপনার ব্লাড ভলিউম কমে যাবে আর আমরা জানি ব্লাড ভলিউম কমে গেলে আমরা মনে হয় জানি ব্লাড প্রেশার কমে যায় কারণ তরলের চাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে বা ভলিউম কমে যাওয়ার সাথে সাথে প্রেশার কমে এখন তুমি তো বলবা ভাইয়া বয়েলের সূত্রে তো আমি পড়ছি কেমস্ট্রিতে বয়েলের সূত্রে পড়ছি যে চা মানে ভলিউম কমলে চাপ বাড়ে ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক কিন্তু ভাই ওটা তো গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপনার তো ডিরেক্ট লেখা আছে বয়েলের সূত্র শুধুমাত্র গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর এটা হলো ভাই তগল আমাদের আমাদের রক্ত তো তগল তাই না তাহলে এখানে তো এই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় ওকে তাহলে এটা গেল ব্লাড প্রেশার কমে যাবে তাহলে এই ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার মেজর মেজর অর্গান যেগুলো আছে যেমন আপনার ব্রেইন হার্ট এইগুলা ঠিকঠাক ব্লাড পাবে না তখন আপনি শখ বা কমাতে চলে যাবেন আর শখ বা কমাতে চলে গেলে আপনি দেখবেন কি আপনার এই তখন আর ডেঙ্গু হেমোবেজিক সেভাবে বলা হবে না তখন তাকে বলা হবে ডেঙ্গু শখ সিনড্রোম বা ডেঙ্গুতে আপনি শখে আসেন শখে পৌঁছে গেছেন ডেঙ্গু শখ সিনড্রোম ঠিক আছে এই শখে চলে গেলেন ঠিক আছে ওকে তাহলে ডেঙ্গু শখ সিনড্রোম হয়ে গেল আপনার এইবার আপনার হলো বাঁচার সম্ভাবনা এখন ফিফটি ফিফটি চান্স ফিফটি ফিফটি চান্স বাঁচার সম্ভাবনা ঠিক আছে এই হলো অবস্থা এইভাবেই হলো মানুষ ডেঙ্গুতে মারা যায় ঠিক আছে প্রথমেই যদি আপনার প্রেশার চেক করা হয় গ্যাস গুলা ভালোভাবে দেখা হয় আর যদি বোঝা যায় ঠিকঠাক যে না প্ল্যাটিলেট সংখ্যা প্রতিদিন মাপা হয় তাহলে আর এত দূর যাওয়া লাগে না ঠিক আছে কিন্তু যারা স্বাস্থ্য সচেতন না তখন সমস্যা হয় এখন যদি ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে চলে গেছেন এখন যদি আপনার রক্ত নেওয়া হয় দেখবেন কি আপনার রক্ত অনেক ঘন হয়ে গেছে এখন আপনি বলবেন ভাইয়া কি ভাইয়া আগের বার বললেন রক্ত পাতলা হয়ে গেছে এখন বললেন রক্ত ঘন হয়ে গেছে কারণ ভাইয়া রক্তে যত ফ্লুইড ছিল সবই তো বেরোয় গেছে কারণ আপনি যখন ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে ছিলেন তখনই তো ফ্লুইড বেরোনো শুরু করছে এখন তো ভাইয়া আর মানে ফ্লুইডের বিষয়ে ভিতরেই নাই তাহলে এখন জিনিসটা কি হয়ে গেছে ঘন হয়ে গেছে না আর ঘন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় হেমো কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের মেইন সাইন হলো হেমো কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে বা আপনার রক্ত গাঢ় হয়ে গেছে বা ঘন হয়ে গেছে এবার আসেন রোগ নির্ণয় তাই রোগ নির্ণয়ের জন্য একটা কনফার্মেটরি টেস্ট আছে কনফার্মেটরি টেস্ট আপনাদের বইতে লিখছে এন এস আই টেস্ট এন এস আই এর ফুল মিনিং হলো ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এখানে কোনো আই হবে না এটা হবে এন এস ওয়ান টেস্ট ঠিক আছে এন এস ওয়ান অর্থাৎ ডেঙ্গি ভাইরাসের বাইরে একটা প্রোটিন পাওয়া যায় এই প্রোটিনটা এই যে নীল কালারের যে প্রোটিন গুলো দেখতে পাচ্ছে এগুলো হলো এন এস ওয়ান এটা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের বডিতে থাকে না কিন্তু যখনই আপনার বডিতে পাওয়া যাবে মানে কি আপনার ডেঙ্গি ভাইরাস আছে এই জন্য এন এস ওয়ান নামক প্রোটিনটা পাওয়া গেছে ঠিক আছে এটা হলো একটা এন্টিজেন এটা আমাদের বডিতে থাকে না আর এটা হলো ডেঙ্গু একমাত্র কনফার্মেটরি টেস্ট যে আপনার ডেঙ্গু হয়েছে কিন্তু ভাইয়া আপনি ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে একদিন দুই দিন বা তিন দিন তিন দিনের মধ্যে এই টেস্টটা করতে হবে আপনি যদি ডেঙ্গু ভাইরাস হয়েছে হওয়ার পাঁচ দিন ছয় দিন পরে যে এন এস ওয়ান টেস্ট করেন তাহলে কিন্তু এটা পজিটিভ আসবে না কখনই ততদিনে আপনার বডি ভাইরাস কে মেরে ফেলছে তখন তো আর এন এস ওয়ান পজিটিভ আসবে না ঠিক আছে তাহলে ডেঙ্গু জ্বর হইছে আপনার জ্বর হইছে জ্বর হওয়ার এক দুই তিন তিন দিনের মধ্যে আপনি অবশ্যই কি করবেন এন এস ওয়ান টেস্ট করবেন এন এস ওয়ান যাই বললেই হবে এন এস ওয়ান টেস্ট এমনি করে দিবে পাঁচশো টাকা নিবে পাঁচশো টাকা সরকার নির্ধারিত রেট 
যে কোনো হাসপাতালে আপনি যদি এভাবে কি বা অ্যাপোলো বা ইউনাইটেডে যাও কবে নেনে সন টেস্ট তাও পাঁচশো টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা হলো ডেঙ্গু কনফার্ম মেটারি টেস্ট এইবার আসেন এইভাবে হলো আমরা ডেঙ্গু কনফার্ম করি এছাড়া আগে কিভাবে করতে পারেন আর একটা সিস্টেম আছে আর একটা সিস্টেম হলো আপনার যদি এখন ভাই আপনি আগে বুঝতে পারেন নাই আপনার এখন চার দিন পাঁচ দিন হয়ে গেছে এখন আপনি বুঝবেন কিভাবে আপনার ডেঙ্গু হয়েছে তখন বোঝার জন্য আপনার হলো আই জি এম নামক একটা এন্টিবডি আছে এই এন্টিবডি টেস্ট করতে হয় এই এন্টিবডি টেস্ট করলে পাওয়া যায় ঠিক আছে আর পূর্বে যদি কারোর ডেঙ্গু থাকে তখন তার বডিতে আই জি জি থাকে অর্থাৎ আই জি জি টেস্ট করে কোনো লাভ নাই আপনার করতে হবে আই জি এম এন্টিবডি টেস্ট এই টেস্টটাও ই হয় তো দাম একটু বেশি এন এস ওয়ান থেকে দাম একটু বেশি আপনি আই জি এম টেস্ট করতে পারেন অর্থাৎ যারা রিকোভারি ফেজে গেছে অর্থাৎ কি অর্থাৎ তার বডিতে রিকোভারি হচ্ছে কেমন এইটা অর্থাৎ ভাইরাসের বিরুদ্ধে আপনার বডি কি কি এন্টিবডি তৈরি করলো কি পরিমাণ এন্টিবডি তৈরি করলো সেটা দেখার জন্য হলো আইজিএম আইজিএম তৈরি হয়েছে মানে আপনি ডেঙ্গু থেকে ভালোর দিকে যাচ্ছেন ঠিক আছে ডেঙ্গু থেকে ভালোর দিকে যাচ্ছেন ওকে আচ্ছা এবার আসেন এই যে হলো এন্টিবডি এই এন্টিবডি গুলা আছে আমরা আপনাদের চ্যাপ্টার টেনে যায় পড়াবো এন্টিবডি গুলা কি কি ঠিক আছে সেদিন একটা পেশেন্টের কথা শুনলাম সেই পেশেন্টের ডেঙ্গু হয়েছে ডেঙ্গু হয়ে চলে আসছে প্লাটেলের চলে আসছে প্রায় বিশ হাজার বিশ হাজারে নেমে আসছে তারপর সে হাসপাতালে গেছে অবস্থা খুবই খারাপ এখন ঠিক আছে অর্থাৎ আপনারা আগে থেকে ডেসিশন নিতে হবে এবার আসেন আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন যে সময় ডেঙ্গু আপনি কনফার্ম তখন প্রতিটা দিন সিভিসি করতে হবে সিভিসি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট অর্থাৎ প্রতিদিন করবেন সকালে যে দিবেন ব্লাড বিকেল বেলা রিপোর্ট দিবে এবং প্রতিদিন দেখবেন আপনার প্লাটিলে কতটুকু নিচে নামলো কতটুকু নিচে নামলো যদি দেখেন প্রথম দিন ছিল আহ দেড় লাখ পরের দিন হইলো এক লাখ তিরিশ হাজার তার পরের দিন হইলো এক লাখ এক লাখ হইতে তার পরের দিন হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার সাথে সাথে পঞ্চাশ হাজার হওয়ার সাথে সাথে আপনি তলপি তলপা নিয়ে হাসপাতালে যে ভর্তি হয়ে যাবেন কারণ আপনার এখন ফ্লুইড দিতে হবে বা বাইরে থেকে প্লাটিলেট দিতে হবে ওকে অর্থাৎ এই সিবিসি টেস্ট করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার রক্তে আপনার রক্তে প্লাটিলেট সংখ্যাটা কত আর ওইভাবে আপনি ডিসিশন নিবেন কিন্তু আপনি যখন দেখলেন যে প্রথম দিন ছিল এক লাখ পঞ্চাশ তারপরে তৃতীয় দিন দ্বিতীয় দিন হইল এক লাখ তিরিশ তৃতীয় দিন হইল এক লাখ চতুর্থ দিন আবার দেখি এক লাখ দশ মানে কি আপনার আপনার আবার বাড়া শুরু করছে আর বাড়া শুরু করলে আপনার কোনো টেনশন নাই ওকে তবে ভাই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব সাবধান কারণ বাচ্চাদের এটা খুব রেডিক্যালি চেঞ্জ হয় এই জন্য বাচ্চাদের নিয়ে কোনো রিক্স নেওয়া ঠিক হবে না ডেঙ্গুতে ঠিক আছে এখন তো ডেঙ্গু সিজন এই জন্য ভাই অবশ্যই এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে তারপরে আসেন প্রতিকার প্রতিকার মানে আপনি কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ট্রিটমেন্ট একটাই আপনি একটা চিন্তা করেন আপনার জল বাড়তেছে আপনি জগের জন্য কি খাচ্ছেন নাপা খাচ্ছেন নাপা এটা গেল সেকেন্ড হলো ভাই এখানে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না অ্যাসপিরিন বা ডিসপিরিন এই ওষুধ গুলা মেনলি হলো জগের বড়ি অ্যাসপিরিন ওষুধ গুলা হলো মেনলি জগের বড়ি ঠিক আছে অ্যাসপিরিন কিন্তু অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন খাইলে সাথে সাথে কাজ করে ভাই নাপা কিন্তু কোনো জগের বড়ি না নাপা বা প্যারাসিটামল এগুলা কিন্তু জরের বড়ি না এটা হলো ব্যথার বড়ি এন্টি এন্টি অ্যামাল জেসিক এটা এন্টি পাইরেটিক না পাইরেশিয়া মানে জগ অর্থাৎ জগের বড়ি কিন্তু মেনলি অ্যাসপিরিন ঠিক আছে কিন্তু আপনি জগের বড়িতে আপনি জগের বড়ি হিসেবে নাপা কেন খান কারণ অ্যাসপ্রিন কি হয় অ্যাসপ্রিন হলো আপনার প্লাটিলেট কে ধ্বংস করে দেয় আপনার রক্তের যে প্লাটিলেট আছে প্লাটিলেট ধ্বংস করে দেয় সাইড ইফেক্ট হিসাবে ভাই এখন চিন্তা করেন আপনার বডিতে এমনিতেই প্লাটিলেট কম অ্যাসপ্রিন খাওয়ার পর জল কমলো ঠিক আছে কিন্তু প্লাটিলেট যদি আগে কমে যায় তখন তো আপনি বিপদে পড়ে যাবেন এই জন্য আপনার ইসের কি বলে ডেঙ্গু জগে অ্যাসপ্রিন ওষুধ খাওয়া আর বিষ খাওয়া সেম জিনিস অর্থাৎ আপনি ডেঙ্গু জগে কখনোই অ্যাসপ্রিন খাবেন না আপনার খাইতে হবে কি নাপা নাপা খাইলে একটু ধীরে ধীরে জ্বর নামবে ঠিক আছে ধীরে ধীরে জ্বর নামো কিন্তু আপনি সুস্থ থাকবেন নাপা খেয়ে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবেন ঠিক আছে এটা হলো প্রথম কথা সেকেন্ড কথা হলো আপনি আর কি করবেন সেকেন্ড কথা হলো আপনার আপনার সেকেন্ড যেটা কথা হলো প্লাটিলের ট্রান্সফিউশন আপনি চিন্তা করেন আপনার কমছে কি আপনার কি সম্পূর্ণ ব্লাড কমছে হ্যাঁ ব্লাড কমছে কিন্তু ইফেক্ট পড়ে না আপনার কিসের জন্য ইফেক্ট করছে প্লাটিলেট কমার জন্য ইফেক্ট করছে আপনি স্কোয়ার ইউনাইটেড বিভিন্ন হাসপাতাল আছে এখানে শুধুমাত্র প্লাটিলেট কিনতে পাওয়া যায় আর প্লাটিলেট নিতে কোনো ব্লাড গ্রুপ ম্যাচিং করা লাগে না কারণ প্লাটিলেটের উপর তো ব্লাড গ্রুপিং নির্ভর কর
প্লাটিলেট আপনাকে ট্রান্সফিউশন করে দিবে তাহলে প্লাটিলেট যদি আপনার বডিতে বেড়ে যায় তাহলে আপনার আর কোনো চিন্তা নাই মৃত্যুর কোনো চিন্তা নাই ঠিক আছে এবার আসেন নেক্সট যেটা নেক্সট যেটা হলো আপনার বডি থেকে কি লস হচ্ছে আপনার ব্লাড থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি বের হয়ে যাচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণ পানি খাইতে হবে ডাব ফলের রস যেগুলো আছে সব খাইতে হবে অর্থাৎ কোনো টেনশনে কবে যাবে না শুধু ডাব পানি পানি জাতীয় পদার্থ খাইতে হবে এই পদার্থ গুলা খাইলে আপনার ফ্লুইড রিকভারি হয়ে যাবে ওকে তখন আর কোনো সমস্যা নেই ওকে এইভাবে মেনলি কাজ করে ওকে আচ্ছা তাহলে এটা গেল এবার আর হলো কি আর একটা ট্রিটমেন্ট আছে আগের দিন পড়াইছিলাম প্লাজমা থেরাপি আপনি প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমেও কাজ করতে পারেন কিন্তু আমি বলছি বাংলাদেশে এগুলো এখনো প্র্যাকটিস চালু হয়নি সুতরাং এটা নিয়ে টেনশনে কিছু নেই এই হলো আমাদের ডেঙ্গু আর প্রতিরোধ করার জন্য কি করতে হবে সিটি কর্পোরেশনের কাজ অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনের যে কাজগুলা করবে প্রতিদিন ওই যে ই সিটাই এটা তো আপনার হাতে না এটা তো সিটি কর্পোরেশনই করবে ঠিক আছে আপনার হাতে যেটা সেটা হলো ফুলের টপ টপ পরিষ্কার করে রাখবেন এইসব জিনিসগুলো জাস্ট ঠিক আছে এখন ভাই আপনাদের ডেঙ্গু থেকে কি কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলেন তারপরে আমি হেপাটাইটিস এ ঢুকবো জি ভাই একটা क्वेश्चन আছে বলেন হ্যাঁ লাস্ট আপনি বললেন যে অনেকে ডেঙ্গু হ্যালো ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য বলেন যে হ্যাঁ চিকিৎসার জন্য কি বললাম हाइपोथेलम रासायनिक पदार्थ गापा पागे ठीक है तब चार घंटा तो मिनिमाम मिनिमाम ठंडा करते छड़ाते रक्त स्रोत मिसे जाते मन रखबेक्शन साधारण अवस्था मध्य अनेक जंडिस जंडिस मेन कारण हलोटाइटिस जिन स्ट्रीट फूड এই স্ট্রিট ফুড গুলোর মাধ্যমে মেইনলি হেপাটাইটিসটা আমাদের বডিতে ঢুকে এবং এটার মাধ্যমে আপনার হলো জন্ডিসটা হয়ে থাকে আরেকটা হেপাটাইটিস আছে 
এটা হলো হেপাটাইটিস এ আর ই আরেকটা আছে একটু পরে আসতেছে এগুলো সব পড়াবো আমি আচ্ছা আরেকটা আছে সেটা হলো হেপাটাইটিস বি আর হেপাটাইটিস সি এই দুইটা হলো মারাত্মক হেপাটাইটিস এইটা যদি একবার হয় আর কোনোদিনও সারবে না একবার যদি হয় আজীবন থাকবে ঠিক আছে যেমন অমিতাভ বচ্চনের নাম তো শুনছেন অমিতাভ বচ্চনের হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এ আক্রান্ত উনিশশো উননব্বই সালে কুলি সিনেমা করার সময় কুলি সিনেমা করার সময় সে একটা স্ট্যান্ড নিতে গেছিল অর্থাৎ মোটরসাইকেলের একটা স্ট্যান্ড আছে নেওয়ার সময় ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ও প্রচুর ব্লেডিং হয় সুতরাং সেটের সাথে সাথে তাকে ব্লাড দেওয়ার দরকার হয় তখন তাকে যে ব্লাড দিছিল সে হেপাটাইটিস আক্রান্ত ছিল ও তো আর চেক করে নেয়নি ফলে এও হেপাটাইটিস আক্রান্ত হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত তার হেপাটাইটিস আছে এবং এটা আজীবনই থাকবে সে এখনো লিভারের চিকিৎসা করতেছে তাহলে হেপাটাইটিস এ বি আর সি যদি থাকে তাহলে এটা কোনোদিনও ঠিক হবে না এখন ভাই এই দুইটা সরাই কিভাবে এই দুইটা সরাই হলো ভাই যদি আক্রান্ত ব্যক্তির তুমি ব্লাড নাও তাহলে সরাবে তারপরে আক্রান্ত ব্যক্তি যে সিরিঞ্জে ইনজেকশন নিছে ঠিক একই সিরিঞ্জে যদি তুমি ইনজেকশন নাও তাহলে সরাবে তুমি যদি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তুমি অনিরাপদ যৌন মিলন বা সেক্স করো তাহলে সরাবে অর্থাৎ এই সব কারণে তোমার বি আর সি সরায় অর্থাৎ তুমি কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বি আর সিতে আক্রান্ত হবা না যদি না এই সব কাজ হয় ঠিক আছে এইটা গেল তাহলে বি আর সি তাহলে আরেকটা গেল কি এই দুইটা কিন্তু মারাত্মক ভাইরাস আর আগের দুইটা হলো কম মারাত্মক আর একটা আছে যে ভাইরাস সেটা হলো আমি দেখাচ্ছি এটা হলো হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস এটা এইগুলো সবই পড়াবো আমি स्वाभाविक अवस्था कि इनफेक्शन करना क्योंकि एड हो মাঝে মাঝে হেপাটাইটিস বি এর সাথে অ্যাড হয়ে এটা ইনফেকশন করে ঠিক আছে দেখেন হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন করলো করার পর তারপরে যাই হলো এই যে তারপরে যাই কি হয় এই ভাইরাসটা যখন বেরোয় আসে তখন হলো এটা বি এর সাথে অ্যাড হয়ে এই যে ইনজেক্ট ইনফেকশন করে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় হলো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন মানে যখন অপরচুনিটি পাবে তখন ইনফেকশন করবে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইনফেকশন করবে না এটা সাধারণত এইচ আই বি পেশেন্ট বা হেপাটাইটিস বি বা সি তে আক্রান্ত পেশেন্টেই মেইনলি হলো কি করে ইনফেকশন করে ঠিক আছে এই হলো হেপাটাইটিস এর পাঁচটা ভাইরাস এর নাম পড়লাম এবং প্রত্যেকটা ভাইরাস এর ইন ডিটেইলস লাগবে আমাদের কারণ আপনাদের পরীক্ষায় এই প্রত্যেকটা ভাইরাস এর ভিতরে জিনিসগুলো আসে ঠিক আছে তাহলে আমি এক এক করে প্রথমে শুরু করি হ্যাঁ তাহলে তিনটা গ্রুপ আছে হেপাটাইটিস এ আর ই বি আর সি আর একটা হলো হেপাটাইটিস ডি ঠিক আছে এই যে তাহলে প্রথমে আসেন दैर्घ्यनोमीटर ठीक है दैर्घ्यता मान बेसाइटिस दैर्घ्य कत सबकिटारे सबुज अंश ना कैलसी मतलब 
ঠিক আছে আর বাকি সব কিছু ইনফেকশন বলো যা বলো সবই সেম জিনিস এবং তোমাদের মধ্যে যাদের জন্ডিস হয়েছে সবাই এতেই আক্রান্ত হয়ে জন্ডিস হয়েছে ঠিক আছে এরপরে যেটা আছে এই যে ই এর মতো দেখছেন ক্যালিক্স এই যে ই এর মতো তাই এটাকে বলা হয় যে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস এটা ভাজ হইতে পারে তাই এরপর হলো হেপাটাইটিস বি আর হেপাটাইটিস সি এটা ভাই অনেক বড় হেপাটাইটিস বি আর সি এটা নিয়ে অনেক কথাও আছে এটা আজকে আমি পড়াবো না এটা হলো সামনের দিন থেকে পড়াবো এখন ভাই যদি এই এ ই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে একটু করতে পারেন সামনে দিন বি আর সি থেকে শুরু হবে হ্যাঁ আর রেকর্ড আছে রেকর্ড দিয়ে দেবো তবে রেকর্ড কিন্তু আর বেশি দিন না ঠিক আছে এরপরে আপনাদেরকে ক্লোজ গ্রুপে নিয়ে আসবো আর ক্লোজ গ্রুপে নিয়ে আসার পর এভাবে হলো ক্লাস হবে ওকে ভাইয়া আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম